Oke, okay. nah untuk pertemuan kali ini di kelas 10 kita akan bahas melukis grafik pertidaksamaan linear. Nah, kalau di materi pertemuan yang lalu itu pertemuan ketiga adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Ya. Jadi kalau sekarang uh, pertidaksamaan linear maksud Miss. Nah, kalau yang keempat itu kita akan bahas bagaimana sih melukis grafik pertidaksamaan linear. Kenapa ini penting? Ketika kamu dihadapkan soal, tidak hanya menentukan himpunan penyelesaian, tapi bagaimanakah grafik yang akan diperoleh dari pertidaksamaan tersebut. Nah, kita akan lihat yang pertama contohnya, Miss hanya mereview kembali ya untuk uh, per kegiatan pendahuluan ini, review kembali untuk pertidaksamaan liniernya. Soal 1 dan 2 kategori per tidak sama linear. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwa bentuk persamaannya eh, bentuk pertidaksamaannya linear, sekarang akan kita tentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya dengan melukis grafik. Nah, yang pertama. Oke. Okay. 2x dikurang 4 kurang dari 8. Nah, sekarang kita lihat 2x, tuliskan kembali 2x, turunkan tanda pertidaksamaan kurang dari. Kemudian turunkan konstanta sebelah kanan 8, yang sebelah kiri dikelompokkan ke sebelah kanan karena sama-sama konstanta. Berubah tanda jadi positif 4. Oke, dapat. 2x kurang dari 12. X kurang dari 12 per 2 semua wajib dibagi dua kalau dia positif ruas kiri dan kanan tanda tidak akan berubah berarti x sama x kurang dari 6 dapatlah nilai x kurang dari 6 lalu bagaimana miss dengan judul kita melukis grafik jadi langkah yang pertama itu adalah cari dulu himpunan penyelesaian x langkah pertama Langkah yang kedua adalah Langkah kedua itu baru menentukan batas interval Nah, di batas interval Kalau katanya tanda pertidaksamaannya kurang dari Atau lebih dari Maka garis bilangan Garis bilangan dibuat Bulat putih Oke kalau ada tanda kurang dari dan lebih dari, maka garis bilangan dibuat bulat putih. Sekarang kalau tanda pertidaksamaan ada sama dengannya, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan, maka garis bilangan berubah menjadi ya, bulat penuh. Artinya apa? Nilai interval karena batas di sini, ya, pada batas titik bulat penuh ini ikut sebagai himpunan penyelesaian. Kalau dia bulat putih, berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu tidak ikut. Berarti ikut bilangan yang setelah arah interval. Nah, karena kita sudah ketahui nilai x, nilai x-nya itu kurang dari 6. Berarti kalau dibuat garis bilangan ruas kanan. Kita buat ruas kanan 6. Kurang dari berarti arah interval Arah interval ke sebelah kiri Kurang dari nah, Kurang dari Sekarang kita tinggal arsir iya. Berarti himpunan penyelesaiannya itu ada di sebelah kiri Dengan intervalnya 6 bulat putih Oke Gampang ya Iya itu untuk yang grafik kalau pertidaksamaannya kurang dari Lalu bagaimana Kalau soal yang kedua Contoh kedua itu dikatakan bahwa ya, Contoh yang kedua 3X tambah 4 Lebih dari sama dengan 16 Cara penyelesaiannya sama Kita kelompokkan yang punya variable Berarti 3X Nah karena dia sendiri Kita tulis lagi Kemudian lebih dari sama dengan Turunkan tandanya Turunkan konstanta di sebelah kanan 16 nah, Ternyata sebelah kiri masih ada konstanta yang belum ditulis Kita pindahkan ke ruas kanan Berubah jadi negatif 4 Nah hasilnya adalah 3X Lebih dari sama dengan 12 
tinggal kita bagi sama-sama 3 dibagi sebesar koefisien nilai x berarti x lebih dari sama dengan 12 per 3 dapatlah nilai x lebih dari sama dengan 4 Dah. kalau dikatakan e, himpunan penyelesaian anggota siapa aja sih x yang mulai ikut berarti himpunannya adalah kalau mau kita jabarkan berarti 4 ikut sebagai anggota himpunannya berarti 4 5 6 sampai positif Pak positif Pak hingga Oke okay. lalu setelah ini bagaimana kita akan pindahkan ke dalam sebuah grafiknya di sini kita dapat nilai X lebih dari sama dengan 4 kemudian Miss buat dalam himpunan penyelesaian anggota yang boleh masuk adalah 4 sampai lebih dari positif tak hingga sekarang kita buat ke dalam sebuah grafik nah grafiknya itu adalah sebenarnya bukan grafik ya garis bilangan jadi kita buat garis bilangan karena pertidaksamaan itu lebih dari atau sama dengan berarti kita tulis 4 nah karena pertidaksamaan itu ada pakai kata sama dengan berarti dibuat titiknya adalah bulat bulat penuh Oke. Lalu kemana Miss arah interval? Kita lihat arah interval pakai lebih dari berarti sebelah sebelah kanan. Himpunannya semakin bertambah nilainya. Iya. Inilah daerah himpunan penyelesaian. Oke. Itu untuk yang pertidaksamaan linear. Sekarang kalau dia bertidak samanya di nilai mutlak bagaimana lagi dengan nilai mutlak kalau nilai mutlak pasti punya dua nilai dengan jarak yang sama nah kita lanjut ke nilai mutlak bertidak samaan linear pada nilai mutlak nilai mutlak Oke, sama dengan konsep persamaan nilai mutlak hanya berbeda tanda pertidaksamaan saja. Di sini kita would miss harga mutlak 2x tambah 3 dimutlakkan kurang dari 5. Nah, di contohnya penjelasan tentang pertidaksamaan linear pada nilai mutlak itu apa dan bentuknya seperti apa ada di slide PowerPoint. Video kali ini hanya menjelaskan bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dan melukis garis bilangan. Oke, dapat contoh yang pertama adalah harga mutlak 2x tambah 3 kurang dari 5. Lalu akan kita selesaikan. Cara yang pertama adalah membuat ini jadi positif. Berarti tetap, pertidak sama ini tetap. 2x tambah 3 kurang dari, li, kurang dari 5. Ini yang pernyataan satu. Sekarang kita selesaikan Cara yang sama dengan pertidak sama linear Tuliskan kembali 2X Kurang dari 5 Ruas kiri sebelah Ruas kirinya 3 Tidak ke ruas kanan Jadi negatif 3 2X Kurang dari 2 Harga X nilainya adalah 1 Atau 2 per 2 Sama dengan 1 Dapatlah nilai X yang pertama Sekarang kita lihat Untuk nilai negatif Minus eh, Harga mutlak 2X Tambah 3 Kurang dari 5 Oke, kurang dari Kurang dari 5 Caranya tinggal kali ke dalam Tanda negatif Berarti minus 2X Dikurang 6 Kurang dari 5 Nah sederhanakan jadi minus 2x yang sebelah kiri konstantanya provokan ke sebelah kanan jadi tandanya tetap kurang dari 5 tambah 6 tanda yang tetap itu adalah tanda pertidaksamaannya berarti minus 2x kurang dari 11 dapatlah nilai x nah karena kita mau cari nilai x maka ruas kiri dan kanan dibagi bagi negatif sebesar koefisiennya berarti negatif 2 
ini juga dibagi negatif dua. Oke. Okay. Kalau ruas kiri dan kanan sama-sama kamu bagi negatif, maka nilainya e, tanda pertidaksamaan itu berubah. Kalau kurang dari jadi lebih dari. 11 per min 2. Berarti kita buat min 11 per 2. Boleh dijadikan desimal. Kita jadikan desimal nilainya 5,5,5. Nah, sekarang kita gambar dalam sebuah garis bilangan. Jadi, berapa mis himpunan penyelesaian? Himpunan penyelesaiannya adalah... Nah, karena dia kurang dari, carilah nilai yang paling besar dulu. Berarti ya ini ya, lambang yang lebih besar ada pada minus 11 per 2. Ditulis dulu X, agak ke tengah nilai X. Oke. Okay. Karena di sini X berada di tengah, maka untuk membaca ke sebelah kiri harus berubah Jadi lebih besar atau lebih lebih dari Dengan konsep tandanya tetap kurang dari Ikut yang dari atas Berarti di sini minus 11 per, per 2 Nah untuk yang sebelah kiri cara membacanya sama X kurang dari Berarti yang kurang dari yang himpunan pertama Satu Kurang dari satu Ya dapatlah himpunan penyelesaian dibaca X lebih dari min 11 per 2 atau X lebih dari kurang dari kurang dari satu sekarang akan kita gambar ke dalam garis bilangan 